Welcome. We are again here at Sphinx. Why this place is so precious for you? Why each time you're taking us? I will translate later, okay? The Sphinx is symbolizes for me the feminine. Dla mnie Sphinx to symbol kobiecości. And underneath the Sphinx, around thousand meters under the surface of the earth. A pod Sphinxem tysiące metrów pod poziomią tutaj ziemi. Which are the halls of records. Mamy tam sale zapisy naszej historii. They call them also the halls of Amenti. Niektóre osoby nazywają je salami Amenti. Toth told us that here are the ancient Akashic records buried. A Toth przekazał nam, że tutaj są pochowane schowane zapiski starożytnych czasów. It is a big hall having the flower of life symbol on the floor. To jest olbrzymia sala na dole z symbolem kwiatu życia na podłodze. The flower of life in the center has a pink purple flame. I po środku tego kwiatu życia jest taki płomień purpurowo-różowy unosi się. Representing the Akashic records of the human consciousness before the fall of Atlantis. I ten ogień symbolizuje świadomość ludzkości przed upadkiem Atlantydy. Without this uh, flame of consciousness we would not be able to live here on earth. No. A bez tego ognia tej świadomości my jako ludzkość byśmy nie mogli teraz w ogóle żyć na ziemi. So each time of being here I guide the people in meditation to connect with this consciousness. I za każdym razem, jak tu przyjeżdżam z grupami, to prowadzę ich, aby połączyli się z tą świadomością. So they are initiated into this ancient level of consciousness. I wtedy jest jakby inicjacja połączenia ze świadomością tej starożytnej wiedzy, świadomości. And that is a blessing to do. I to jest błogosławieństwo, że możemy to robić. Czy słynny Edgar Casey, który mówił tutaj, że pod łapami Sfinksa znajduje się Wielki Testament Zaginienia Artatydy, były w związku z tym prawdziwe? There's also a story by the Casey that under the Sphinx there are information about Atlantis. Tak, about Atlantida. Very long time ago. That's why I talk about this. To właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. That's why. And you always call Sphinx female. So Cheops is male and Sphinx is female. Zawsze nazywasz Sphinxa kobietą, a Cheopsa męską energią? Always like this? Zawsze tak? For me, she feels always very feminine. Ona zawsze dla mnie jest taka pełna kobiecości. But if you look to her beauty, ale jak popatrzysz na jej piękno, then cannot be any doubt. To to nie ma żadnej wątpliwości. That she represents the masculine. That she? She cannot represent the masculine. Ona po prostu nie może reprezentować sobą tej części męskiej. Jest tak kobieca. Czy to, że to ostatnie pytanie te? Last question. Dzieła mają w dzisiejszych czasach odegrać jakąś szczególną rolę? Mówi o Sfinksie, o piramidach. Do you think that Sphinx and pyramids do they have a special role nowadays for us? At this, let's say the 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 statue of consciousness. To jest jakby posąg świadomości. And it has such a beautiful geometry in it. I ma taką piękną geometrię w sobie. If you study the Sphinx, you will see so much geometry in it. Jakbyście zaczęli studiować Sfinksa, to zobaczycie mnóstwo elementów związanych z geometrią, sacred geometry, ze świętą geometrią. Yes. So each time we are coming here, each time there is meditation. Za każdym razem przechodzimy, za każdym razem tam prowadzi medytację. Each time the same meditation or different? Za każdym razem to sama czy inna? No, we did it more slowly this time. A, tym razem była taka bardzo wolna medytacja. And this time I asked the people to merge with the consciousness of the Sphinx first. Tym razem poprosiłem, aby ludzie na początku połączyli się ze świadomością Sfinksa. And we were taking a spark of our consciousness into our coxes. I braliśmy taki spark, taki przebóz tej świadomości, prowadzaliśmy przez kość ogonową. And by breathing that spark of consciousness to our heart. A, i poprzez oddech podnosiliśmy to do naszego serca. So it, it makes us believe and experiencing this consciousness of her. W ten sposób mogliśmy doświadczyć jej świadomości, jej czyli Sfinksa, pani Sfinx. Jest już czerwiec 2019, kiedy następny raz, następny raz mój inter będzie robił tego typu rzeczy pod łapami Sfinksa. So next time, when are you coming to do this such a meditation under the pose? In November, we will be back. Okay. Wracamy listopad, 7-14 listopada, Sfinx czeka. Wielkie wrażenie. It'll be a little colder than now. Będzie troszeczkę chłodniej, może około 30. Tylko Damy dziękuję. radę. Dziękuję, dziękuję za wszystko. Thank you. Thank you.